എന്താണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സസും മെത്തേഡ്സും യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് പോളിമോർഫിസം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോവിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പോളിമോർഫിസം എന്നും ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റാണ് ക്ലാസ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുപോലെ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് ഇതിനെ വണ്ടിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും സബ് ക്ലാസ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകളെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ക്ലാസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് മെത്തേഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കോൺക്രീറ്റ് ക്ലാസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അതിനെ ഇൻസ്റ്റൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കോൺക്രീറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ എന്നാണ് പറയുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും ഇൻസ്റ്റൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയി വൺ എംപ്ലോയി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എം പി വൺ എം പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതിൽ നിന്നും ഡയറക്ട്ലി ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെയോ അതിൽ നിന്നും സബ് ക്ലാസ്സുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും സബ് ക്ലാസ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ അതായത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സിനകത്ത് എഴുതുന്നില്ല ഒരു ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡ്സിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റി എല്ലാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചൈൽഡ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ക്ലാസ്സുകളിൽ മാത്രമാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഏതെല്ലാം മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ എന്തായിരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും സബ് ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സുകളെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ ഈ ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സുകൾക്കകത്താണ് ഈ ആക്ച്വൽ മെത്തേഡ്സിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഫങ്ഷണാലിറ്റി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു റൂൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് റൂള് ഈ ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്തെല്ലാം മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ എന്തായിരിക്കണം അതായത് ഈ ഫങ്ഷനുകളിലേക്കെല്ലാം എന്തെല്ലാം വാല്യൂകളാണ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ്സും ഉണ്ടാകാം നോൺ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് മെത്തേഡ്സും ഉണ്ടാകാം പൈത്തൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നാറ്റീവ്ലി പൈത്തൺ ഈ ഈ റൂൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൂളിനെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ജാവ അല്ലെങ്കിൽ സി ഷാർപ്പ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് അത് ആ ലാംഗ്വേജ് തന്നെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൈത്തനകത്ത് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ആ ലൈബ്രറി യൂസ് ചെയ്താണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ റൂൾസിനെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോഡിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫ്രം എ ബി സി ഇമ്പോർട്ട് അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് എ ബി സി കോമ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇതിനകത്ത് ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സസ് എൻഫോഴ്സ് ച
എംപ്ലോയി ഐ ഡി അങ്ങനെ രണ്ട് പാരാമീറ്ററാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നെയിം എംപ്ലോയി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ അസൈൻ ചെയ്തു ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് സാലറി ഗെറ്റ് ഫുൾ ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അത് അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ മെത്തേഡിന് മുകളിൽ അറ്റ് സൈൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് സാലറിയുടെ മുകളിലും ഗെറ്റ് ഫുൾ ഇൻഫോ എന്നുള്ളതിന് മുകളിലും അറ്റ് അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് കൊടുത്തത് കണ്ടോ ഇതിനെ ഡെക്കറേറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ ഡെക്കറേറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഒന്ന് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സും അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനും സ്പെഷ്യൽ മെത്തേഡാണ് ഇതിനെ ഡെക്കറേറ്റർ എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് ഡെക്കറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അറ്റ് അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് കൊടുത്തത് എന്ത് എന്ത് ചേഞ്ചാണ് വരുത്തേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു നെയിമും അതിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ മാത്രമേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിനകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ പാസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ പാസ് അതിനകത്ത് വേറൊരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ ഗെറ്റ് ഫുൾ ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിനകത്തും പാസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയും എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കോഡ് എവിടെയാണ് കോഡ് എഴുതേണ്ടത് എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ സബ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് സാലറിയുടെയും ഗെറ്റ് ഫുൾ ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൻ്റെയും ആക്ച്വൽ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുകൂടാതെ ഗെറ്റ് ബേസിക് ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അറ്റ് അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മെത്തേഡ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ സബ് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഗെറ്റ് ബേസിക് ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന കോഡിൻ്റെ കോപ്പി അവിടേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഗെറ്റ് ബേസിക് ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയുകയാണ് ഈ ഗെറ്റ് ഇൻഫോ ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഇതിൽ നിന്നും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം ഇതേ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ്സ് മാത്രം ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള മെത്തേഡ്സിനെയും ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പർപ്പസ് രണ്ടാണ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള മെത്തേഡ്സിനെയും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ഇനി എംപ്ലോയി ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചൈൽഡ് ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയി രണ്ട് പാർട്ട് ടൈം എംപ്ലോയി ഈ ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയിയും പാർട്ട് ടൈം എംപ്ലോയിയും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എവിടുന്ന എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന പാരൻറ്റ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് ഇനി ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നെയിമും എംപ്ലോയി ഐ ഡിയും സാലറിയും പാസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ പാർട്ട് ടൈം എംപ്ലോയിയിലും ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നെയിമും എംപ്ലോയി ഐ ഡിയും അവേഴ്സ് വർക്കിലുമാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയിക്കകത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് സാലറിയും ഗെറ്റ് ഫുൾ ഇൻഫോയും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സാലറി റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്നതോ എംപ്ലോയിയുടെ നെയിമും ഐ ഡിയും സാലറിയും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട് ടൈം എംപ്ലോയിയിൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം പാർട്ട് ടൈം എംപ്ലോയിയിലും കാൽക്കുലേറ്റ് സാലറി അതുപോലെ ഗെറ്റ് ഫുൾ ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡുകളെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് സാലറിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവർലി വേജ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ അവേഴ്സ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടോട്ടൽ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട
ഈ കോഡ് ഈ ഫംഗ്ഷനെ നിങ്ങൾ സബ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അത് ഞാനിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എറടിക്കും പാർട്ട് ടൈം എംപ്ലോയിയിലെ കാൽക്കുലേറ്റ് സാലറി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് റൺ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എറർ എന്താ വന്നിരിക്കുന്ന കനോട്ട് ഇൻസ്റ്റൻഷ്യേറ്റ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് പാർട്ട് ടൈം എംപ്ലോയി വിത്ത് അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് സാലറി കണ്ടോ കാൽക്കുലേറ്റ് സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ് അവിടെ ഉണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഈ പാർട്ട് ടൈം എംപ്ലോയിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ അറിവ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് സബ് ക്ലാസിൻ്റെയും ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് പേരും എംപ്ലോയി നമ്പറും സാലറിയും ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പാർട്ട് ടൈം എംപ്ലോയി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നെയ്മും അതുപോലെ എംപ്ലോയി കോഡും അവേഴ്സ് വർക്കും പിന്നെ അവർലി വേജും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓരോ മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്യാണ് ഫുൾ ടൈം ഇ എം പി ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ബേസിക് ഇൻഫോ കണ്ടോ ഫുൾ ഇൻഫോ കാൽക്കുലേറ്റ് സാലറി ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നെയ്മ് എംപ്ലോയി കോഡ് ഗെറ്റ് ബേസിക് ഇൻഫോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെയ്മും എംപ്ലോയി കോഡും റിട്ടേൺ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഗെറ്റ് ഫുൾ ഇൻഫോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നെയ്മ് എംപ്ലോയി കോഡും സാലറി റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കാൽക്ക് സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സാലറി ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് ടൈം എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഗെറ്റ് ബേസിക് ഇൻഫോ ഗെറ്റ് ഫുൾ ഇൻഫോ കാൽക്കുലേറ്റ് സാലറി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴോ അതിനകത്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്ത പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂസ് എന്താ ബേസിക് ഇൻഫോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നെയ്മും എംപ്ലോയി കോഡുമാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷെയർഡ് കോഡാണ് അതായത് കോൺക്രീറ്റ് മെത്തേഡാണ് അല്ലെ ഗെറ്റ് ബേസിക് ഇൻഫോ കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ് അല്ല അതേസമയം ഗെറ്റ് ഫുൾ ഇൻഫോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തത് നെയ്മ് എംപ്ലോയി കോഡ് അവർലി വേജ് ആൻഡ് അവേഴ്സ് വർക്ക് അപ്പോൾ ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഒരേ പേരിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയിയിലും പാർട്ട് ടൈം എംപ്ലോയിയിലും ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് വർക്ക് ചെയ്തത് ഇവിടെ നെയ്മും സാലറിയും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നെയ്മും അവർലി വേജും അതുപോലെ അവേഴ്സ് വർക്കുമാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഫുൾ ടൈം സാലറി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴോ ഫുൾ ടൈം സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സാലറി റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതേസമയം അതേസമയം ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് സാലറിയെ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവർലി വേജ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ അവേഴ്സ് വർക്ക് എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് കാൽക്കുലേറ്റ് സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ മെത്തേഡ് ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയിയിലും പാർട്ട് ടൈം എംപ്ലോയിയിലും ഡിഫറെൻറ്റ് വേറെ വേറെ രീതിയിലാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസിൻ്റെ ആവശ്യം അതായത് ഒരു ക്ലാസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നതിൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുക ഒരു ക്ലാസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൽ ഓരോ മെത്തേഡും എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓരോ സബ് ക്ലാസ്സിലും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തിനാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അഡ്വാൻറ്റേജസും അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഷെയ്ഡ് കോഡ് അതുപോലെ കോഡ് റീയൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൂടാതെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സബ് ക്ലാസ്സുകളും ഏത് രീതിയിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കൊരു റൂൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് എല്ലാ സബ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുമുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ ക്ലാസ്സിലേക്കും ഓരോ മെത്തേഡിനെയും മെത്തേഡിൻ്റെ പേരെന്താണ് അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കോഡിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനെ വളരെ ഈസിയാക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും ഫുൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആക്കാം അതായത് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സിനകത്ത് എല്ലാ മെത്തേഡ്സും അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം എന